El área metropolitana del Valle de Aburrá y Fin de Ter socializaron la nueva línea de crédito para la renovación vehicular. Con la estrategia se pretende reducir en cinco años los, los contaminantes por emisión de material particulado 2.5% otorgando la tasa de crédito más baja del mercado a los dueños de vehículos antiguos. Paola Molina, ¿cuánto dinero tendrá ese fondo? Muy buenas tardes. Carlos Ignacio, televidentes, muy buenas tardes. Este fondo cuenta con un presupuesto de 50 mil millones de pesos para dar prioridad a los dueños de camiones, buses y volquetas en la renovación de sus vehículos, cuya antigüedad tenga más de 20 años. Con esta estrategia priorizarán la chatarrización de vehículos de menos de 10 toneladas. Por eso, el área metropolitana aportó 4 mil millones de pesos. La plata que tiene Findetera, una tasa más la plata que le entrega el área, el área metropolitana, la suma y eso Baja hace que la, la tasa baje y es como una clase de subsidio a la tasa para poder entregar una tasa más competitiva y mucho más barata, más económica para podérsela prestar a los transportadores del área metropolitana. Acompañarán todo el proceso de renovación. Quien finalmente les da el visto bueno de esa, de esa renovación, de que el proyecto cumple con los requisitos financieros y técnicos, es el área metropolitana con el acompañamiento de Findeter. Y nosotros los acompañamos para que la banca comercial eh, les dé el crédito en última instancia. Estudian con EPM la posibilidad de que la renovación del parque automotor impacte lo menos posible la producción. Eh, cero arancel para los importados, que lo logramos con la modificación del Confis, 5% de IVA. El precio al propietario final le baja entre un 30 y un 40. Las motos de cuatro tiempos, camiones, volquetas y buses aportan el 83% del material particulado PM 2.5. El camiones y volquetas nos generan el 63%. Las motos hoy cuatro tiempos están generando el 19%. Este es el inventario de emisiones actualizado a eh, 2018. En cinco años esperan renovar 3.500 vehículos en el Valle de Aburrá. El inicio de este proyecto está pendiente de una firma para emitir el decreto que se espera esté lista para esta semana. Frente al tema de la contingencia ambiental y las estaciones de monitoreo de calidad del aire, el CIATA continúa atento a el monitoreo de material particulado PM2.5 para poder emitir futuras decisiones. Paola Molina, Hora 13 Noticias, Curimiento Total. Gracias, Paola. Una muy...